പ്രൈസിലോൺ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തില് പൗലോസിന്റെ ദൗത്യവും പൗലോസിന്റെ ലക്ഷ്യവും പൗലോസിന്റെ ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സും ഒക്കെ കാണുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഇതൊരു ഇതും ഒരു ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ വല്ല പ്രബോധനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ വല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആർദ്രതയും മനസ്സലിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക സ്നേഹം പൂണ്ട് ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് ഏക ഭാവമുള്ളവരായി ഇങ്ങനെ എന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ അതായത് പൗലോസിന്റെ സന്തോഷം എന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അതായത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രബോധനം രണ്ട് സ്നേഹത്തിലുള്ള ആശ്വാസം ആത്മാവിന്റെ വല്ല കൂട്ട അതായത് ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആർദ്രതയും അല്പം മനസ്സലിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക സ്നേഹം പൂണ്ട് ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് ഏകഭാവമുള്ളവരായി തിരിപ്പീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെ എന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കി അപ്പം പൗലോസിന്റെ ആ ഒരു കമാൻഡ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ കഴിയുന്നത് വൺ 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 ഏകം 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 അല്ലെ ഏകൻ 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 ഈ ഏക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഒറ്റ മനസ്സ് ദ വൺ മൈൻഡ് ദ വൺ ലവ് യുണൈറ്റഡ് ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് ദ വൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏക ഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വൺ അക്കോഡ് വൺ മൈൻഡ് സെയിം ലവ് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇത് ഫിലിപ്പിയ സഭയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ആണ് ക്രിസ്തുള്ള പ്രബോധനം ഉണ്ടാവണം ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രബോധനം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വല്ല ആശ്വാസം ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മ മനസ്സല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളുണ്ടോ ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടോ ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വേറെ ലെവലായിരിക്കും കൂടാതെ ചർച്ചിന്റെ ഡെവലപ് ഡെവലപ്മെന്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവാഞ്ചലിസമാണ് ടു ഷെയർ ദ ഗോസ്ബൽ ഗോസ്ബൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡെഡ് ചർച്ച് എന്ന് വേണേൽ പറയാം കൂട്ടായ്മ നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല കൂടാതെ ആർദ്രതയും മനസ്സലിവും പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ഇവിടെ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഫിലിപ്പ ലേഖനം ഫുള്ള് വായിക്കും മനസ്സിലാകേണ്ടത് സഭയോടും സഭയുടെ ദൗത്യം സഭയുടെ കടമകളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഒക്കെ എന്നുള്ളത് അപ്പം വേഴ്സ് ടൂവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏക സ്നേഹം പൂണ്ട് മീൻസ് മനസ്സിലാക്കി ലഭിച്ച് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരുമപ്പെട്ട് ഏക ഭാവം അത് വൺ പേപ്പേഴ്സ് വൺ ടീം വൺ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ സഭയ്ക്കൊരു വളർച്ചയും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സഭകൾക്ക് പുരോഗതിയും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ലോഡ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലെ വേരിയസ് മൈൻഡ്സ് ആണ് പല മൈൻഡുകളുള്ളവർ പല ഉപദേശങ്ങളുള്ളവർ പല സ്നേഹത്തിലൊരു ഐക്യതയില്ല ഒന്നിനൊരു ഐക്യതയില്ല കമ്മിറ്റി കൂടുന്നു കമ്മിറ്റിക്ക് അതുള്ള പത്ത് പേരും പത്ത് പക്ഷെ ആ പത്ത് പേരും ഒറ്റ ഒരു മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പർപ്പസ് എത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് ചോദിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നു മൂന്ന് ഷാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവേൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവരോട് പോട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലായിക്കോട്ടെ 
താഴ്മയോടെ താഴ്മ താഴ്മയിൽ മറ്റുള്ളവനെ മറ്റുള്ളവരെ എന്തോ ചെയ്യണം നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് താഴ്മയോടെ എത്ര നല്ല മനോഹരമായ വചനമാണിതല്ലേ താഴ്മ ഹവിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവനെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കാണാൻ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ലൗ വൺ അനദർ കൂടാതെ ബി ഹംബിൾ കൂടാതെ എന്താ ഡോൺ ട്രൈ ടു ഇംപ്രസ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി നമ്മളെ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠനെ എണ്ണിക്കൊള്ളുവാൻ ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠനെ എണ്ണിക്കൊള്ളാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടവും എനിക്ക് നല്ല പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത്ത കാലത്ത് പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴാണ് താഴ്മ ഏകീഹവിച്ച് മറ്റുള്ളവനെ ശ്രേഷ്ഠനെ എണ്ണിക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഫിലിപ്പിയ സഭയോട് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവനെ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവി നാലാം വാക്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഗുണവും കൂടി നോക്കണം ഇതൊരു കമാൻഡ് പോലെയാണ് നമുക്കിത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ത്യജിച്ച് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ടാവാം നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന പല ടാലൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെയും കൂടി കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ അവരെ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡോൺ സെൽഫിഷ് നമുക്ക് ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ടാകും സെൽഫിഷ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സെൽഫ് ഓറിയൻ ലൈഫ് അല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതം സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല സെൽഫ് ലവും അല്ല സെൽഫ് എസ്റ്റീമും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ലൈഫാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ലൈഫാണ് അങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ലൈഫ് വരികയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലേ നാം നാം മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രിസ്തു വളരണം ക്രിസ്തു വളരണമെങ്കിൽ നാം കുറയണം നമ്മുടെ പൊസഷൻസും പൊസിഷൻസും പോപ്പുലാരിറ്റിയും പ്ലഷേഴ്സും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന് അവിടെ വളരുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ദിസ് മൈൻഡ് ബി ഇൻ യു വിച്ച് വാസ് ഓൾസോ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവം നിങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ നമ്മളത് പലപ്പോഴും കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം എന്നിവിടെ നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടാവും യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ള തർജിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബുക്കുകളിൽ കാണാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ടാവണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ള ക്വാളിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വരുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ലവിങ് ഗോഡ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കുന്ന ഫോർഗീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ക്ഷമിക്കുന്ന അപ്പം സ്നേഹിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന താഴ്മയുള്ള ഹ്യൂമിലിറ്റി കമ്പാഷൻ നന്നായിട്ട് എന്താ ഒരു കമ്പ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന കൺട്രോളബിൾ ആണ് കർത്താവിന് ഭൂമിയിലായ സമയത്ത് കർത്താവിന് അറിയാം ഐ എം കൺട്രോൾ ഇൻ ഗോഡ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് കൺട്രോളിലായിരുന്നു അല്ലേ കർ
ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പം ഇത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം ഒരു പ്രയർഫുള്ളായിരിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ മറ്റുള്ളവരെ ഹോണസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ മറ്റു മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ മറ്റുള്ളവരോട് എന്താ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ഭാവം നമ്മളുണ്ടാകും അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം അത് തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വസിക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പം ദൈവത്തിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൽ ദൈവം നമ്മൾ വസിക്കുവാനും നല്ല ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിരിക്കുന്ന ലൈഫ് വരുവാനും ഇടയാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മൾക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസിനകത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പല ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാ അല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന താഴ്മ കാണിക്കുന്ന പ്രയർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പാമ്പത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു റെഡീം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർഗീവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് ഒരു 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 ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല യൂണിക് അല്ലേ യൂണിക് പേഴ്സണാണ് അപ്പം ക്രിസ്തു മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഐഡൻ്റ് മനസ്സിലാക്കണം പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രായോഗികമായ വശം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കാനും സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ മറ്റുള്ളവരോട് നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ താഴ്മയുള്ള കമ്പാഷനുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ നമുക്കുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി എമോങ് ബിലീവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി നീഡ് താഴ്മ എന്നതും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴ്മ ഏകീഭവിച്ച് ഐക്യമധ്യപ്പെട്ട് ണം ഐക്യതയും താഴ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെയിം മൈൻഡ് സെറ്റ് ആസ് എ ക്രൈസ്റ്റ് ബിക്കം എ സെർവൻറ്റ് നല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷകനാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവി നല്ലൊരു സേവകനായിട്ട് ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലവ്വിങ് ഫോർ ഗിവൺ റെഡീമർ ഹ്യൂമിലിറ്റി കമ്പാഷൻ ജെൻറ്റിൽനെസ് സെൽഫ് കൺട്രോളർ പേഷ്യൻസ് ഒബീഡിയൻസ് ഹോണസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് പ്രയർഫുൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ ജീവിക്കാനും ആ മനോഭാവത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു ഔട്ട് വരാൻ നമുക്ക് ഇടയാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു അഞ്ചാം വാക്യം വരെ വെള്ളത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആറും ഏഴും അവൻ ദൈവത രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തുള്ള സമത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാ ദാസരൂപം എടുത്തു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു യജ രാജാവായിരുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ദാസരൂപം എടുത്ത ഒരു കർത്താവാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം ദൈവമായിരുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അത് വിചാരിക്കാതെ ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമത്വം മുറിവ് പിടിക്കാതെ അതങ്ങനെ വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തൊരു കർത്താവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം താഴണം ഒരു ദൈവം തൻ ഒരു യേശു ക്രിസ്തു അത്രത്തോളം തൻ്റെ ദാസരൂപത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം താഴ്മയിലേക്ക് വരണം ആ അത്രത്തോളം താഴ്മയിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവനെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അമ്മ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദൈവമായിരുന്ന അല്ലേ ആറാം വാക്യം ദൈവത്തോടുള്ള ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്
അത്രത്തോളം താഴ്മ കാണിക്കുന്ന ഇത്രത്തോളം ഹ്യൂമിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ഹംബിൾനെസ് കാണിക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വേറൊരു ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ നെവർ യേശുക്രിസ്താക്ഷി യേശു ക്രിസ്തു അത്രത്തോളം ദാസരൂപമെടുത്തു അതെടുത്തതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സെഷൻ അത് കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴ്മയോടെ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ ഏകീപിച്ച് മറ്റുള്ളവനെ ശ്രേഷ്ഠനെ മറ്റുള്ളവനെ ശ്രേഷ്ഠനെ എണ്ണിക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറയണം നമ്മൾ താഴ്മ ഏകഹിക്കാതെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെ താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ക്രൂശിൽ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാത്തുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അല്ലെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ആർക്ക് തൻ്റെ പിതാവിന് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ക്രൂശിൽ കടന്നപ്പോഴും കർത്താവ് തന്നെ ക്രൂശിൽ ക്രൂശിലെ താഴ്മ ക്രൂശിലെ താഴ്മ തന്നെ മറ്റൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് താൻ യേശുവിൻ്റെ അല്ലെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം മാറ്റണമേ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇനി അതാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴ്മയോടെ അനുസരണ അനുസരണ അനുസരണത്തോടെ ഇരുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും വേണമെങ്കിൽ യേശുവിന് അവിടെ ആ പടയാളികളെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും ലോകത്തെ വേറൊരു ലെവൽ ആ ഒരു ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ മാറ്റാമായിരുന്നു എങ്കിലും അല്ലേ താഴ്മയോടെ ക്രൂശിൽ കടന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന് വേണ്ടി അത് മനുഷ്യനായി വന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ദൈവരൂപത്തിലിരുന്ന ഒരു അല്ലെ ദൈവത്ത് രൂപത്തിൽ ദൈവ ദൈവരൂപത്തിലിരുന്ന ആ ഒരു ദൈവം ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ മനുഷ്യരുടെ പാവങ്ങളെ പൊറുക്കാനായിട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ മോചനം നൽകാൻ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി വന്ന് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സർവ്വലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെ മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തനെ ഏറ്റുപറയെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എത്ര ഒരു പ്രൊഫസിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് അല്ലെ സകല വംശവും സകല ഗോത്രങ്ങളും സകല ഭാഷകളും അല്ലെ മുഴങ്കാലും അടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രൊഫസിയാണ് അല്ലെ സകല ജാതികളും സകല മനുഷ്യരും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് പറയും കർത്താവിൻ്റെ വരവും കൂടി ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് നാളിൽ സർവ ജനങ്ങളും സർവ ലോകങ്ങളും കർത്താവിനെ അറിയും അവൻ എത്ര വലിയവനായിരുന്നു എത്ര മഹത്വം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുക കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം എത്ര പേര് ലോകത്ത് മൺമറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിയാതെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു എന്നെ സ്നേഹിച്ച അത്ര താഴ്മയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കർത്താവ് ആ താഴ്മ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം ആമേ